kere bu ikinci bizim halkımız te- tarafından tespit edilip de kamuoyuna duyurulan yine halkımız, vatandaşımız tarafından kayda alınmış görüntülerle ikinci defa tespit edilmiş olan. Kim bilir kaç defa olduğunu bilmiyoruz. Çünkü e, çok acıdır ki e, ilk olayda Bodrum'un e, Akyarlar semtinde sahilde 10-15 metre karana kadar gelen ve o ana kadar yani 6 milik karasularımız içine 11 kilometre içinde seyir edip Bodrum'un sahiline kadar yani 10-15 metre karaya yani neredeyse karaya oturacak kadar bir mesafeye kadar gelmiş olan sahil güvenlik Yunan sahil güvenlik gemisi de bizim vatandaşlarımız tespit ediyor. Ve sahil güvenlik komutanının açıklaması hakikaten Özgür Papadin'den büyük bir açıklama maalesef. Yani bunu açıklıkla söylemek zorundayım. Çünkü ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bir e, e, amiralim ve e, ömrünü 13 yaşından beri bu işlere harcamış bir Türkiye Cumhuriyeti'nin sadık bir vatandaşıyım. Bu benim onurumu yaraladığı için özgür kabahatinden büyük bir demem bu hiddetimi ve öfkemi ve üzüntümü yansıtmak içindir. Neden? Çünkü vatandaşlardan alınan bilgiye 112'ye ihbarda bulunuyor da öyle bizim sahil güvenlik geliyor görüyorsunuz. Burada Yunan botu var. Yunanında da bizim Türk sahil güvenlik botu geliyor ve seyrediyor. Ne bir ateş açma ne başka bir şey elini kolunu sallayarak da Yunan botu Bodrum Akyarlar'da yazdıkların önünde semtin önünde semtin önünden rahatlıkla gidiyor. Değil mi? Evet, evet. Yani ne yazık ki. bu bu ya anlaşılır gibi değil. Anlaşılır gibi değil. Çok onur Kabuk, kırıcı. Yani, Söylediğiniz gibi çok onur kırıcı. Bunu yapabilmesi Yunanistan'ın Ya bu, bu Yunanistan'ın bunu yapabilmesi çok onur kırıcı. Bizi bunu yaptırmaya müsaade etmemiz inanılmaz onur kırıcı. Tam bunu şokunu atlatmaya çalışırken ikinci görüntüler çıktı. O da Datça'da bu sefer adamlar parasolunu falan açmayı bırakın. Kıyıya asker çıkartıp askeri de tekneden e, asker, asker, Yunan askeri çıktı ve bizim bu oradaki bir lastik botumuzu aldı. Efendim bu düzensiz göçmen kaçakçılığı yapıyor. Ne olursa olsun o vatandaş bizim vatandaşımız o bot Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti vata, Türkiye Cumhuriyeti'nin botudur. O bizim iç meselemizdir. Sen buradan bir, bir botu alıp götüremezsin. Bu bir alandır. Bu bir Gastır. Bu bir yani inanılmaz bir şekilde inanılmaz bir şekilde ganimet gibi al, alıp götürüyorlar. Yani e bu karaya yani karasuları ihlaliyle tarif edilebilecek bir olay değildi. İçişleri Bakanlığı'nın her İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması da tabiatıyla İçişleri Bakanımız Yunan bu atabıyla görüşmüş. Denizcilik ve adalardan sorumlu bakanla görüşmüş ve ihlalleri kıramış. Kıradıktan sonra da bir daha olmasın bu iyi komşuluk ilişkilerine yakışmıyor demiş. Onu demiş ki bir daha olmayacak. Biz bunları yapanlar hakkında soruşturma açtık, inceliyoruz filan. Buraya kadar hani bürokratik olarak yapılması gereken bazı şeyler yapılmış. Ama konu bu değil ki. Konu, konu kara suyu ihlali değil bunu. Buraya o, nasıl konu geldi konu? Suyu. Tabii, tabii konu karasuyu ihlali değil. Karasuyu ihlali dediğimiz şey Türkiye'nin karasuları Adalar Denizi'nde 6 bin. Yani karasuyu ihlali şöyle olur. Adam 6 binin içerisine 0.1 mil girer mesela. Bu ihlal. O adam e, gemisiyle Yunan ya da başka bir devlet gemisiyle yazında arz olur, fırtına olur, rotasında yanlış hesaplama olur falan az biraz kayarak gider, gelir, bilmem ne yapar falan girer çıkar öyle çok kısa mesafede 100 metre 200 metre falan buna kara su ilali de. ama bu kara su ilali değil bu direkt Türk egemenliğine saldırı ve Türk sahil güvenlik botunun burada Yunan sahil güvenlik botunu seyretmesi çok acı bir durum şimdi burada Sayın İçişleri Bakanı'na seslenmek istiyorum Sayın İçişleri Bakanı size sahil güvenlik yetkilileri şöyle diyebilirler Bunlar normal, olağan şeyler diyebilirler. Ama sizi temin ederim ki, ben ve benim gibi amirallerle temin eder ki mutlaka, 
ve askerler temin eder ki, belediler temin eder ki, bu gidene kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir durumla karşılaşmamış. Bu kara suyu ilaliyle kıyaslanabilecek bir durum değildir. Eğer durumun vehametini anlamak, anlatmak, anlamak istiyorsanız, bizim sahil güvenlik botlarımızdan bir iki tanesinin İstanköy'e gidip şehre çıkmasını askerlerimizin ve şehirden bir şey alıp bırakın bot almayı bisküvi almasını bisküvi alsın gelsin. Yani böyle bir durum mümkün olabilir mi? Böyle ben de bir size onu soracaktım. Aynısı evet. tam tersi biçimde gerçekleşmiş olsaydı Yunan hükümeti, Yunan sahil güvenlik bizlere nasıl cevap verecekti? Biraz, yani inanın ateş etmeyi bırakın sahil güvenlik botlarıyla paradan ve havadan ateş ederler. Yani bu dünyanın her devletinde bu böyledir. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Mesela daha sanıyorum bir sene, bir buçuk sene önce oldu değil mi? Durumun devametini göstermek açısından. Amerikan e, askerleri, botları İran'ın Basra Körfezi'nde kara sunanını ihlal etti. İran bu askerleri a, geldiler, tutturdular ve İran'a götürdüler. İran Hatırlıyor musunuz o olayı? İran Amerika'ya dahi yani bizde Türkiye'de şöyle aman çatışma çıkmasın ya böyle bir şey olur mu? Namusumuza, şerefimize, haysiyetimize kast ediliyor. Burada çatışma çıkacak da çıksın. O zaman devlet niye var? Kolluk kuvvetleri niye var? Silahlı kuvvetler niye var? Bir de bunu şunu söyleyeyim. Bu konu Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluk alanındaki bir konu değildir. Bu tamamen sahil güvenlik komutanlarının ve dolayısıyla İçişleri Bakanlığı ülkesindeki bir konu. Ve normalleştirilemez, kabul ettirilemez. İran dahi Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın en, en hegemonik, en e, emperyalist gücüne karşı dahi onun askerlerini tutuklama cesareti göstermişse, tutuklama cesareti göstermişse bizim bunu yapmamamız e, imkansız. Yani biz bunu nasıl yapmayız? Nasıl etmeniz? Ben bunu anlamış değilim. Ve bunu kara suyu ihlaliyle indirgemek ve basite indirgemek mümkün değil. Ve bir daha yapmasınlar. Ya milli gururumuz, milli haysiyetimiz ayaklar altına alınmış. Sonra İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında sanki tek suçlu Yunanistan gibi yapıyor. Halbuki Yunanistan talih mi suçluyor? Burada ana sorumlu, ana suçlu bu konudan sorumlu ve yetkili kılınan makamlar sahil güvenlik komutanı. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Bölge komutanı. Buradaki bot komutanı da değildir. Grup komutanı da değildir. Çünkü bot ve grup komutanlarının ateş etme yetkisini sahil güvenlik komutanı verir, İçişleri Bakanı verir. Demek ki onlara şu demiş herhalde. Siz ama Yunanistan'da bir gerginlik çıkmasın. Yunanistan'da gerginlik çıkmasın, siz ateş ateş etmeyin. Adam geliyor, kıyımızdan kıyımıza gelmeyi bırakın. Kayaya çıkmayı bırakın, karaya çıkıyor ve buradan Türk malı bir malzemeyi bir botu alıp getiriyor. Bunun tarifi şöyledir, halkımızın anlaması için söylüyorum. Mesela Suriye'de, Suriye'ye gelmiş İsrail askerleri, İsrail askerleri, Suriye'ye gelmiş İsrail askerleri geliyorlar ve kilise giriyorlar. Kilis de kuş uçuşu. 11 kilometreden daha az aşağı belki Suriye sınırına. Kilis'ten gelip bir kamyon alıp götürüyorlar mesela. Ya da Suriye askerleri geliyor, sınırı geçiyorlar. Bir kamyon alıp Kilis'ten götürüyorlar. Bununla bunun arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü kara suları memleketin toprağı kadar devletin hükümler olduğu alanlardır. Dünyanın hiçbir devletinde, hiçbir devletinde, aklı başında devletinde böyle olaylar yaşanmaz. Çok hakikaten, yani şu anda... Anlamıyorum yani ben bu bu bu soruşturma falan değil yani bu direkt böyle bir ihmal hem de milli olur yerleri almak bu, bunların yani aklındaki iş bunların yani nasıl böyle bir görev yapılabilir ya nasıl böyle bir görev yapılabilir ya şimdi bize bizi saldırırlar onları korumak için ya saldırma arkadaş bana bana saldırma ben ben vatan millet devlet bayrak diyen birisiyim. Benim partiyle, ile işim yok. Ama benim milli gururumu Türk vatandaşı olarak bırak askerliği, bırak amiralliği. Milli gururumu ayaklar altına almayın ya, aldırmayın ya. Bu rezillikle karşılaştırmayın. Komik komik açıklamalar yapın. Kendi kendinizi rezil etmeyin ya. Rezil etmeyin ya. Bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir biliyor musunuz? 
Bu çözüm sürecinde PKK'ya göz yumun deyen zihniyet aynı gibi geliyor bana sanki. Yunan'a da, Yunan'da da ilişkilerimiz bozulmasın. Ama güven arttırış önlemler var falan. Ya o böyle bir şey yok. Burada adamı çekip vuracaksın. Çekip tutuklayacaksın. O bot buradan çıkmayacak. Çıkmayacak o bot burada. O bot buradan çıkmayacak. Bir değilse burada kalacak. Ondan sonra açıklama yapmanın ne anlamı var ya? Ondan sonra bize niye böyle açıklama yapıyor? Kardeşim A partisi de B partisi de iktidarda olsa şu hareketi yapsa onları da laf söylerim. Mavi vatan masal diyene nasıl köpürdüysem şimdi buna da köpürüyorum. Buna da köpürüyorum. Onun için ya ister bana işte efendim koruma kararını kaldırsa kaldır kardeşim kaldır koruma kararını. Neyimi kaldırıyorsan kaldır. Ne yaparsan yap. Ya benim de ama ben haykırıyorum. Haykırıyorum. Milli gururuma, Türk gibi yediremiyorum. Benim hakkımda işlem mi yapacaksınız? Yapın kardeşim. Gittim zürafadası. 22 Eylül 2024'te düşman işgalinden, Yunanistan'ın işgalin, Yunan işgalinden kurtuluşunun 101. yıl döneminde gittim. Gittim. Gittim oraya. Ve zürafa adasına gittim. Kimde gittim? Hem iktidar hem muhalefet partisinin ilçe başkanlarıyla gittim. CHP'nin şimdiki ilçe başkanı AK Parti'nin bir önceki ilçe başkanıyla. AK Parti'nin bir önceki ilçe başkanının botuyla gittim Zürafadası'na. Türk Teksi öğrencilerle. İlker Kaptan'la gittim. Hem de İlker Kaptan'a saldırıldığı noktaya gittim. Oradan Türk bayrağı açtım. Arkadaşlarımla birlikte açtım. Benime de silahımı taktım. Yunan askeri gelirse en azından beni vurana kadar ben de ateş ederim. Elimdeki neyse onunla bunu yaparım diye. Ama ben bunu artık burama kadar gelmiş vatandaşın da bunu görmesi lazım. İlgililerin de yetkililerin de bunu görmesi lazım. Herkes koltuğunda böyle rahat rahat oturamaz. Böyle rahat rahat oturamaz. Böyle komutanlık sorumluluk gerektir. Sorumluluk gerektir. Bunun izahatı yoktur. Ben bırakın meslek hayatımı ömrü hayatımca ömrü hayatımca ben böyle bir olayla karşılaşmadım. Sayın İşişleri Bakanım, size böyle olaylar normal diyen varsa tekrar söylüyorum. Kesinlikle yalan söylüyor, sorumluluktan korkuyor, sorumluluktan kaçıyor. Görevi ihmal ettiğini size hissettirmemek istiyor. Bu normal değil, son derece anormal bir olaydı. Onun için Allah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk milletini ilerlemek korusun, korunmasın, güçlendirsin, büyütsün. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayağına kaç değdirmesin. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi daima muzaffer eylesin. Devletlerimizi ve Mehmetçiklerimizi korusun, ayaklarına da saç değdirmesin. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Yaycı şunu sormak isterim. Kısacık bir vaktiniz daha varsa söylediğiniz gibi egemenlik Buyurun. haklarımıza dönük bu kadar büyük bir provokasyon söz konusu olmuşken ve değerlendirmelerinizin başında aktardığınız gibi bu sadece yakalanmış olanı, görüntülenmiş olanı kim bilir kaç kez oldu bu taciz, bu e, provokasyon bunu da bilmiyoruz. E, Yunanistan'la böyle arada bir çatışma çıkmasın diye Ortada her şey kurala bağlanmışken burada bu çekincenin sebebi nedir? Ben ben şöyle tarif edeyim halkımızın anlaması için. Mesela aman arada bir niza, bir kavga dövüş çıkmasın diye yanınızda karınıza ya da kızınıza sarkıntılık edene sessiz mi kalırsınız? Ya da evinize giren hırsıza kardeşim bir sorun çıkmasın. E, sen buradan alacağını al e, ondan sonra Irzı, eşimizin, kolumuzun, çocuğumuzun ırzına tasallut etmeye kalkarsa da e ne olacak ya ben artık burada kavga nizaha çıkmasın diye onu mu teslim edelim yani? Onu teslim etmek gibidir bir olay. Burada devletler bunun için vardır. Burada bu adamlar, bu bot dışarı çıkmayacak. Bakın botu nasıl götürüyor biliyor musunuz? Yunan askeri çıktı karaya, aldı diğer lastik botu. Lastik botu kullanan da Yunan askeri şu anda. Bizim Datça kıyılarından almış götürüyor. Yanında eşlik eden kim? Kıyılarımızdan bakın, kıyılarımızdan gidiyor. Yunan bot. Bu utanç, bu utancı ben kaldıramıyorum. Allah'a dua ettim, Allah'ım dedim. Bu görüntüler doğru olmasın. Doğru olmasın, yaradan, yaradana dua ettim. Allah'ım ne olur bu? Bunlar uydurma görüntüler olsun dedim. Ama İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Gömenlik Komutanlığı'nın açıklamaları anladık ki doğruyum. Ben insanın aklına tabii 
Bu hepsinin açıklamalarında 112'nin açıklaması, vatandaşın ihbarı, görüntülerden vesaire deniliyor. Demek ki görüntü olmazsa e, veya vatandaşın ihbarı olmazsa neler olur olmuş bilemiyorum yani. Peki Çok bunu, bunu Çok Sayın Yaycı Yunanistan bunu kime güvenerek yapıyor? Bunca tacizi nasıl bu kadar rahat elini kolunu sallayarak yapıyor? Söylediğiniz gibi kara sularını da aşıp kıyıya kadar çıkıp Türkiye'ye ait bir botu alıp nasıl götürür? E, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu olayların olduğu zamana bakın Amerika'ya. Amerika'daki Birleşmiş Milletler toplantısı hemen öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı ve Mikrotakis'le görüş, görüşmenin yapılacağı hatta <gülüyor> masaya oturulup deniz yetki alanları görüşmesi yapılacakmış Dışişleri Bakanlığı falan bünyesinde falan diye böyle şeyler. Ve Amerika'da Amerika görüşmeleri öncesinde ve Amerika'daki durumlular süre içerisinde oluyor. Çok acıdır gerçekten çok acıdır. Tekrar söylüyorum. Benim A Partisi, B Partisi, iktidar, muhalefetle falan işim gücüm yok. Benim siyasetle de işim gücüm yok. Ben partiler üstü sadece milli menfaatleri, milli menfaatler konusunda hassasiyet gösteren birisiyim. Takım beni muhalif ya da yandaş olarak kimse algılamaz. Ben bir şey söylüyorum, doğruya doğru diyorum, yandaş diyorlar. Ben kendimce tabii doğru. Başkalarınca yanlış olabilir. Ya, yanlışa yanlış diyorum. Bu sefer de yine kendimce yanlış. Aa, sen muhalifsin. Ya ben muhalif değilim. Ben gerçekten yerli ve milliyim. Bunun altını çizelim. Siz elbette bu bütün bu açıklamaları ve değerlendirmeleri siyaset üstü bir noktadan, egemenlik haklarımıza dönük bir saldırıdan söz ediyoruz. Parti gözetebileceğimiz muhaliflik ya da yandaşlık yapılabilecek bir yer değil ki zaten burası değil mi? E, e, e, zaten Zirafa Adası'na e, e, AK Parti'nin ve CHP'nin ilçe başkanlarıyla çıkmadık mı? Gitmedik evet. mi? Evet. E demek ki dolayısıyla bunlar milli meseleymiş. O milli meselede kendi sorumluluklarını ve yetkilerini getir, yerine getiremeyen insanlar, görevi ihmal eden insanlar bunu siyasete yaslanarak, siyasetten medet umarak veya siyasete evirerek kendilerini kurtarmaya çalışmasınlar. Ortada büyük bir rezalet vardır, büyük bir skandal vardır. Dünyanın neresinde olursa da olsun bunların en başındaki adam, adam, Görevde duramaz aslında normal. Duramaz. Duramaz. Duramaz. Ben bu işi önleyemedim. Ben demek ki de gerekli düzeni kuramadım. Gerekli tedbiri alamadım. Sonra İHA'mız, SİHA'mız, gözetleme radarlarımız, bilmem e, teknelerimiz, botlarımız varken bu yapılıyorsa, uydular falan varken her tarafta bu söylenirken bu iş yapılıyorsa, daha önceden bu imkanlar yokken yapılamıyor ise, Yunan buraya girmeye cesaret edemiyor ise, ise bu kadar imkanlarla buna cesaret ediyorsa yazıklar olsun. Ortada büyük bir eksiklik vardı. Her şeyimiz tamam ama ne diyeyim yani kapasite yok yani. Demek. Çekincelerle Demek elbette ki, egemenlik irade haklarını. Yok, i̇rade İrade. Evet. İrade evet. Yok. İrade yok dedim. Eklemek istediğiniz evet. bunu, bir şey olur mu bu konuya dair? Bu, bu, bu güven, güven arttırıcı önlemler. Yunanistan'da iyi komşuluk falan olmaz. Kimse bizim vatanımıza tecavüz edemez. Kimse bizim vatanımızdan bir nokta, bir toplu ile alamaz. Bizim kapımızın önüne giremez derken şu hale geldik. Şu hale geldik. Yunan ne diyor biliyor musunuz? Ben Zirafa Adası'na gittim. Onlar da bunları koymuşlar resimlerini altlarına, videolarına. Yakında diyor bir dahaki sefere İzmir'de kahve edeceğiz diyor. Bu, bu noktaya geldik. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ben. Bizden de saygılar. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz ve katkınız için. Abi.